ഹായ് ഗൈസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ബാങ്കിങ് ആൻഡ് ഇൻഷുറൻസ് എന്ന സബ്ജക്റ്റിലെ ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റിലാണ് ഓക്കെ ബാങ്ക് അതിൻ്റെ മീനിങ് ഡെഫിനിഷൻ ആൻഡ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഇത്രയാണ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ബാങ്കിങ് ആൻഡ് ഇൻഷുറൻസിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പം ഇതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഇനി പുതിയതായി ആഡ് ചെയ്ത് വരുന്ന സംഗതികൾ വളരെ കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകൾ സ്ഥിരമായി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്താൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ എക്സാം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പാസ്സാവാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ആദ്യമായി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ബാങ്കിനെ കുറിച്ചാണ് ആരാണ് ബാങ്ക് ഹു ഈസ് എൻ ബാങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫൈൻ ബാങ്ക് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ എന്ത് എഴുതും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ബാങ്ക് ഈസ് എ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലൈസൻസ്ഡ് ടു റിസീവ് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ആൻഡ് മേക്ക് ലോൺസ് അതായത് ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് അപ്പോൾ അത് മസ്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ എഴുതണം ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണെന്നുള്ളത് മസ്റ്റായിട്ട് എഴുതണം കാരണം ഇവിടുത്തെ കീ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് ബാങ്ക് ഈസ് എ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ലൈസൻസ്ഡ് ടു റിസീവ് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ആൻഡ് മേക്ക് ലോൺസ് അതായത് ഡെപ്പോസിറ്റ് റിസീവ് ചെയ്യാനും ലോൺസ് കൊടുക്കാനും ലൈസൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ബാങ്ക്സ് മേ ഓൾസോ പ്രൊവൈഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് സച്ച് ആസ് വെൽത്ത് മാനേജ്മെൻറ്റ് കറൻസി എക്സ്ചേഞ്ച് സേഫ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ബോക്സസ് ഇത്രയും ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസുകളാണ് ബാങ്കുകളിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നടത്തുന്നത് അതായത് വെൽത്ത് മാനേജ്മെൻറ്റ് നമ്മുടെ വെൽത്ത് എങ്ങനെ പ്രോപ്പറായിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാമുകളൊക്കെ തരും അതുപോലെ തന്നെ കറൻസി എക്സ്ചേഞ്ച് സേഫ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ബോക്സസ് സേഫ് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ഇത്രയാണ് ബാങ്കുകൾ നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദീസ് ദർ ആർ സെവറൽ ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ബാങ്ക്സ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് റീറ്റെയിൽ ബാങ്ക്സ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഓർ കോർപ്പറേറ്റ് ബാങ്ക്സ് ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ബാങ്ക് ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള ബാങ്കുകളുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്കുകൾ അതുപോലെ തന്നെ കോർപ്പറേറ്റ് ബാങ്കുകൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ബാങ്കുകൾ ആൻഡ് റീറ്റെയിൽ ബാങ്ക്സ് ഇൻ മോസ്റ്റ് കൺട്രീസ് ബാങ്ക്സ് ആർ റെഗുലേറ്റഡ് ബൈ ദി നാഷണൽ ഗവൺമെൻറ് ഓർ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ എന്താണ് ആർ ബി ഐ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെൻട്രൽ ബാങ്കാണ് ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ബാങ്കുകളൊക്കെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മിക്കവാറും എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും എന്താണ് ഒന്നുകിൽ അവരുടെ നാഷണൽ ഗവൺമെൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രൽ ബാങ്കോ ആയിരിക്കും ഈ ബാങ്കുകളുടെയൊക്കെ റെഗുലേഷൻസ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഇനി അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷനിലേക്ക് വരാം ഒരുപാട് ഡെഫിനിഷൻസ് ഉണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ ഇതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ബാങ്കിങ് റെഗുലേഷൻ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ പ്രകാരം ഡിഫൈൻ ചെയ്ത ഡെഫിനിഷനാണ് എക്സെപ്റ്റിംഗ് ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ലെൻഡിങ് ഓർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ഓഫ് മണി ഫ്രം ദ പബ്ലിക് റീപേബിൾ ഓൺ ഡിമാൻഡ് ഓർ അതർവൈസ് ആൻഡ് വിത്ത്രോബൾ ബൈ ചെക്ക് ഡ്രാഫ്റ്റ് ഓർഡർ ഓർ അതർവൈസ് അതായത് എക്സെപ്റ്റിംഗ് ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ലെൻഡിങ് ഓർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഒന്നുകിൽ കടം കൊടുക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ കടം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിനോ ആണ് ഈ പർപ്പസുകൾക്കാണ് മെയിനായിട്ട് ബാങ്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മണി പബ്ലിക്കിൽ നിന്നും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ റീപേബിൾ ഓൺ ഡിമാൻഡ് അത് പബ്ലിക്ക് തിരിച്ചു ചോദിക്കുമ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്യും റീപേ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മെച്യൂരിറ്റി പീരീഡ് അറ്റ് അറ്റൈൻ ചെയ്യണം ആൻഡ് വിഡ്രോബൾ ബൈ ചെക്ക് ഡ്രാഫ്റ്റ് ഓർഡർ ഓർ അതർവൈസ് അതായത് മെയിനായിട്ട് ചെക്ക് ഉപയോഗിച്ചാണ് വിഡ്രോ ചെയ്യുന്നത് മറ്റൊന്ന് ഡ്രാഫ്റ്റ് മറ്റ് ഓർഡർ ആൻഡ് അതർവൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മറ്റു മെത്തേഡിലൂടെയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് നമ്മുടെ മണി എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യാം പിൻവലിക്കാം ഈ പർപ്പസിന് വേണ്ടി മണി പബ്ലിക്കിൽ നിന്നും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത് ബാങ്കിങ് റെഗുലേഷൻ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി നയൻ പ്രകാരമുള്ള ബാങ്കിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻസ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നോക്കാം മെയിനായിട്ട് ഏഴ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് ഡീലിംഗ് ഇൻ മണി ഡീലിംഗ് ഇൻ മണി എന്ന് പറയുന്നത് ബാങ്ക് ഈസ് എ ഫിനാൻഷ്യൽ
മൂന്നാമത്തത് അക്സെപ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഡെപ്പോസിറ്റാണ് അക്സെപ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ബാങ്കുകൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പീപ്പിളിൽ നിന്നും ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം ആൻഡ് റീ റീപേബിൾ ഓൺ ഡിമാൻഡ് അത് അവർ പീപ്പിൾ തിരിച്ചു ചോദിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് തിരിച്ചു കൊടുക്കുകയും വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫിക്സഡ് എക്സ്പയറി പീരീഡിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫിക്സഡ് പീരീഡ് എക്സ്പയറി ആകുമ്പോൾ അത് എന്ത് ചെയ്യണം തിരിച്ച് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അതെന്താണ് ജനങ്ങളുടെ പണത്തിന് സേഫ്റ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ആൻഡ് നാലാമത്തത് ഗിവിങ് അഡ്വാൻസസ് ഗിവിങ് അഡ്വാൻസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാങ്കുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കടം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ ലെൻഡ് ഔട്ട് മണി ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ലോൺസ് ലോണുകളുടെ രൂപത്തിൽ പൈസ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പല പർപ്പസിന് വേണ്ടി ആർക്കൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ടോ അവർക്കൊക്കെ പൈസ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലോണുകളുടെ ഫോമിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അഞ്ചാമത്തത് പേയ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് വിഡ്രോവലാണ് പേയ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് വിഡ്രോവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇ സി പേയ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് വിഡ്രോവൽ ഫെസിലിറ്റിയാണ് ബാങ്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് കസ്റ്റമേഴ്സിന് അല്ലേ ചെക്കായിട്ട് പിന്നെ പേയ്മെൻറ്റ് നടത്താം അല്ലെങ്കിൽ വിഡ്രോ ചെയ്യാം ഡ്രാഫ്റ്റായിട്ട് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്താം അതുപോലെ തന്നെ ബാങ്കിൻ്റെ മെയിൻ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മണി ഒരു സർക്കുലേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളത് ബാങ്കിൻ്റെ ഒരു ഫങ്ഷനാണ് അല്ലേ അത് നമ്മൾ പല രീതിയിൽ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്നു പല ആവശ്യങ്ങൾക്കായിട്ട് തിരിച്ചു വാങ്ങുന്നു ഓക്കെ അല്ല ആറാമതായി പറയുന്നത് ഏജൻസി ആൻഡ് യൂട്ടിലിറ്റി സർവീസസ് ആണ് ഏജൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ബാങ്ക് പ്രൊവൈഡ്സ് വേരിയസ് ബാങ്കിങ് ഫെസിലിറ്റീസ് ടു കസ്റ്റമേഴ്സ് അതായത് കസ്റ്റമേഴ്സിന് പല രീതിയിലുള്ള ബാങ്കിങ് ഫെസിലിറ്റീസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പല സ്കീമുകളുടെ ഷോർട്ട് ടേം സ്കീമുകളുണ്ട് ലോങ് ടേം സ്കീമുകളുണ്ട് അല്ലേ ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ പല സർവീസുകൾ ബാങ്ക് എന്ന് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതായത് അതിൽ മെയിനായിട്ട് ജനറൽ യൂട്ടിലിറ്റി സർവീസസും ഉണ്ട് ഏജൻസി സർവീസുകളും ഉണ്ട് ഏഴാമതായി പറയുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് സോറി ഈ എവർ ഇൻക്രീസിങ് ഫങ്ഷൻസിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് എവർ ഇൻക്രീസിങ് ഫങ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എവല്യൂഷണറി കൺസെപ്റ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ് അവിടെ എന്താണ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് എക്സ്പാൻഷൻസ് ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻസ് സൊസൈറ്റിയിൽ വരുന്ന ചേഞ്ചസിനനുസരിച്ച് ബാങ്ക്സുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവരുടെ എക്സ്പാൻഷൻസും ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻസും നടത്തുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് ഇത് സ്ഥിരമായി ചോദിക്കുന്നതാണ് ബാങ്കിൻ്റെ ഡെഫിനേഷനും അതുപോലെ തന്നെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും ഓക്കെ ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം